Ah, good afternoon, Aisel. Welcome back. Okay. Uh, sige, let's uh, open in a word of prayer. Uh, ano nga ba yung numbers na, ano, na hindi ko na take note eh, yung mga susolve natin ngayon? What numbers is, are that? Uh, ano po? Uh, 323 po. 323? Uh, po. Uh, bali hanggang 332. Tama? Uh, po. Okay. So, medyo interest, interesting tong ano. Uh, mga... 323, uh, you will be applying Hero's formula. Hero's formula. That's how we call it. The semi, semi-perimeter equation. Uh, later, uh, I have, sige, sige, uh, open muna tayo ng prayer and then uh, we will discuss. Okay? Let's pray. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for this opportunity that we could continue on this study, even looking into the multiple choice questions in plain geometry. I pray, Lord, for your guidance and mercy to us, even Asel, as uh, she continue to study, not only in this major course, but also in other courses, Lord. Be with us for the rest of the day. Bless our time together. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, ano muna? Yung mga difficult items muna natin. Solve na muna natin siya. Mga difficult items muna. And then, saka natin solve yung yung iba. So, 323 hanggang 332. Tama ba? Am I right? Yes po. Okay, sige. Yes po. Uh, you, you may tell me what are some uh, difficult items you encounter. Ano po? Sa number 325 po. 325. Tama po. Sige, sige. Tingnan natin na. Oh, 325 is also using uh, Heron's formula. Uh, Medyo naglalag kasi itong ano ko. I already uploaded the book, the ad number, uh, with ad numbers, no? So, you could download that for your okay. linear algebra. Hindi ko na, na, hindi ko na, miss, actually, na, 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 hindi ko nakita yun. Kasi, the one that I uploaded is an international edition, eh. O, dapat mas kompleto siya, eh. So, buti nakita ni Gil yan, eh. Nakakita niya. Okay, I'll be reading the problem. O, hindi ko napansin talaga yun. Sa totoo lang. I'll be reading the problem. Ah, ito pa yung dati. Hindi yan yun. Okay. Okay, so here's the the problem. 325. The size of a triangle is 8, 10, and 14. Determine the radius of the cir circumscribing circle. So, dalawa normally ang relation ng uh, na dalawa, no? We have whether the circle is circumscribing or inscribing the triangle. Circumscribing, nasa labas yung bilog. Mas malaki yung bilog dun sa triangle. Uh, ano po, sir? Yung... Circumscribing. Kasi yung term dito, circumscribe. Um, okay. Inscribing. Mm -hmm. Inscribe. Yung inscribe, nasa Ang loob yung bilog. Ang inscribing po, yung nasa, nasa loob, ay nasa labas po yung... Nasa loob, nasa loob. Tapos nasa loob po yung bilog. Circle. Yes, yes. That's okay. inscribing. Inscribing yun. Dito, circle, circumscribing triangle. No? So, yan yung may kita natin dito. So, we will just apply uh, uh, you know the, 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 the formula for for the area regarding Heron's formula. Solving for the Heron's formula. Ano po, sir, yung gamit ko ay yung ano? Yung, ano ba yun? Kung may A is equal to square root of uh, 
uh, yung S, S minus ah, K. That's Heron's formula. Or, yes. That's Heron's formula. Yes, yes. Sige, hanapin natin dito. Anyway, you have the copy of the problem, no? So, I won't flash it. Okay, so illustrate ko muna. Sa geometry talaga dapat i-illustrate to eh para ano no? More on visualization kasi ang geometry. Unlike linear, pwede siyang ano na lang eh. Uh, computational talaga siya. Pero ang geometry, pwede siyang ano uh, illustrate mo muna siya para mas makita mo yung sagot. Okay, so that's your, and then you have a triangle. Yun lang, di nang akal ito. Actually, itong triangle, is it, did you verify that's a right triangle? Have you verified that? It's a right triangle. Right triangle po. Right triangle siya eh. Kasi uh, uh, 8, 10, 14 siya. No? So, gagantay natin siya. Yun lang kapos. I-adjust ko yung bilog. <laughs> adjust, adjust na lang tayo. For sake of illustration. Hindi na siya bilog. Oval na siya. Hope, uh, assuming that it touches the edge na lang. Pero sa, uh, as an engineering student, no? Ah, di ba nag-drafting ka rin, no? Opo. Mechanical drawing. Yung mga, yung mga ganitong exercises, eh. Di ba yung mga ganito? Opo. Uh, alam ko, alam mo yan. You're aware of that. Yung sa engineering drawing. Nagturo din ako niyan, eh. Talagang, ano, Pinapera, may mga dot, dotted shading pa eh. Aside from dun sa drawing, dotted shading. Yung mga tuldok na gan, talagang maninip mga pinong mga shades. Ganun. So, anyway. Okay, I'll just complete the illustration. lang, di makita, puglo din kasi. Hindi sa shooting Pero po rin sa ano, sa sa number 323 po, ano po siya, inscribe po. Kaya medyo nagets ko po. Pagdating po sa circumscribing, hindi ko na po alam kung paano Ah, gagawin. paano gagawin? Kasi inscribe, may formula din yan eh. A is equal to RS lang yun eh. May ibang formula din tayo. Mamaya, I'll, I'll be showing to you. Meron ding ibang formula. Okay. Ayan. <laughs> Laki ng aro. Ito yung default eh. So, assuming that's the radius. So, given the triangle uh, 8, 10, 14. Okay. So, that's the illustration that we have here. Dali lang. I need to anin ko yung tablet ko. May isa pa kasi akong viewer. Uh, view. Para matlapit yung view dito. Sana wala na mga client na tatawag. Actually, meron din ng afterwards, after our class, I'll be going to an office. Uh, regular client ko. Pero, nag-request ako ano na lang, uh, late after noon na ako pupunta. Sabi ko sa kanila, may klase ako eh. Ni-storbo nyo ako eh. No? So, ganun eh. Okay, so, yan. So, of course, tama yung Heron's formula mo. Yung in-apply mo, pero hindi pa yun, ano. Uh, okay. So, so, ito yung pagkakaunawa na sa formula, no? So, a triangle with the uh, 8, 10, 14 is circumscribed by a circle, no? Solve for the radius. Tama? I think the radius is the, uh, the one uh, being uh, solved here. 
However, we need uh, first to solve for the area of the circle. Okay, so yung makikita natin, dali lang. So the area of the circle based on the triangle. No? Kasi nga, ano to eh, based on the given triangle, kasi wala nga yung radius. Supposedly, pi r squared lang yan, di ba? Eh, kaya lang hindi yun ang given. Ang given yung, yung triangle na may uh, 8, 10, 14. Okay, so we know we know this formula. No? I will just uh, plug it here. Bagay nyo yung word ko. Nung nakaraang linggo, mas ma, maano siya eh. So, of course, S is the semi-perimeter. Okay? S minus A times S minus B. Times S minus C. Okay? Oops. Nagkakaroon ng I doon. Okay, we substitute. To solve for the area of the uh, circumscribing uh, kasi meron pa siyang isang relation actually eh. meron pa siyang isang relation na mamaya makikita natin Ang kapartner nito, yung RS, di ba? Pag inscribe, circle inscribe, RS. Tama, masasolve mo ni radius. Pero hindi RS ang gagamitin mo dito kasi circumscribing siya. Yun yung ano doon. Hindi RS. So, mamaya, papakita lang natin to. I'll just shortcut on this. Ano yung nasolve mong formula? Ah, uh, area rather. No. Area ano ng... Po? based on this Heron's formula. Ano po yan? Uh, By the way, the uh, semi-perimeter 16, no? 16? Is the semi-perimeter? Apo. Okay. Apo, 16 po siya. Okay, so 16 times uh, 16 po. minus 8. So, yan. 8. 16 minus 8. I-edit ko na lang to. Kaysa i-gawa ulit ako ng formula. Ayan, yun, lumagpas lang. 16 minus 14 po. Okay, good. Okay, uh, sige, what's the answer? Ano po, 16 po. Uh, no, that, that's the semi-perimeter. Uh, 39.19 po. Ah, tama yun. 39 point uh, 19 square centimeters. Okay. okay. Here's the other formula that you that you need to for a circumscribing circle. Okay. So instead of using that, you will use this. Instead of uh, RS, you use this. Uh, teka, wala. Para sa ano po yan? So for circumscribing lang. Ang kaiba siya eh. So ABC. Oops. ABC over 4. Then solve for R. For R po. Oh, kasi radius ang hinahanap, di ba? So, you, you, sige, this is the formula. A, B, C are the sides of the triangle. R is the radius. Area, we already solved. Okay. Okay, sige, kindly solve for R. Just manipulate.
So, this is magiging ano po, 39.19 minus ABC over 4R po. Uh, actually, you just ano, uh, trans transpose to the other side. So, yung R magiging kabila, di ba? Okay. Yung A, papalitan niya. May iwan yung 4 doon sa, sa, sa baba. Opo. Okay. Ayan, ganun. Masasolve mo na yung R. So, ito, magiging R. Transpose mo lang. Ito, A. Ayan. Substitute mo. Lahat. Okay po, nasa baba po pala. Oo, oh, yes. Kasi yung R yung hinahanap natin. Okay po. Sige, uh, kindly solve for the R. Ano po? Uh, 7.14 po. Ah, that's correct. Anyway, sa mm -hmm. letter. I cannot see the letter now. Eh. Uh, anong letter ba yan? Mm -hmm. Letter A. Letter A po. Letter A. Okay. Letter, I like your letter. Uh, pag, pag po pala itatranspose, e, uh, ano po pala sa kabila? E, papalitan po sa R. Hindi oh, po siya yung... Para nagpalitan maging... lang sila. Okay po. Uh, hindi po siya maging A minus ABC over 4. Hindi po pala ganun. Ah, hindi. Kasi take note, isang isa lang yan. Hindi siya marami. At ang, uh, at ang ini-equate mm -hmm. mo, fraction. So, may idea ka na agad. Pag fraction, it could be transposed to the, if you are a numerator, denominator of the other side and vice versa. So, in this case, yung A, yung numerator sa, sa kaliwa, binaba mo, naging denominator. Yung R naman na nasa kanan, nung na denominator, inakyat mo sa numerator, sa kabila. Take note, wala siyang, pag magagawa mo to, pag walang, pag walang addition and subtraction operation in between terms. Basta common, uh, isang isang bar lang siya, isang fraction lang. Okay? Kasi kung halimbawa, meron dyang 1 plus something, Aside from this, hindi mo magagawa yun kasi hindi siya common fraction. So, magagawa, magagawa mo lang siya kapag single fraction lang. Nagpalitan lang sila ng numerator okay. dinamin ito. Okay? Make sense? Okay. Other yes, items. Sige, tell me the other items that uh, you have difficulty. Number ano po? Bagi po kung... Hindi, sige, i-ano mo lang, i-level mo lang para no problem. I-discuss din naman natin lahat yan. Okay lang po, medyo marami po. Okay lang, okay lang. Actually, that's our purpose. Bakit? Kaya nga tayo nag-discuss uh, natin. This is what ano we call po, reinforcement. Reinforcement sessions natin. So, ina uh, inaano mo na, you have an advanced study, and then, yun nga, yung term ko kanina, confirmatory. So, kinoconfirm natin yung mga answers na yan. Kasi pag nasolve mo na in your level pa lang, hindi ko na kailangang dagdagang pa yun kasi you already uh, ano eh, achieved the answer. But if not, yun, saka natin papaliwanag to make it clear. So that's our purpose. Okay? So no, no worries if you have other, you have more items to discuss. No problem. Okay, next na item. Ano po? 327 po. 327. Pakita mo na natin dito. A circle with radio 6 centimeter. Okay. Uh -huh. A circle with radio 6 has half its area removed by cutting the border of the uniform width. Find the width of the border. So, meron kang items at nandun yung ibang choices sa kabilang page. Okay. Sige. Tingnan natin to ha. Uh, were you able to illustrate this? Were you what? able to illustrate? Ba, drawing mo ba siya? Okay po. Na, na drawing mo siya? Nabibisualize mo? Sa drawing? Medyo... 
Ano po ba yun, ah? Ano po ba yun? Para po ba siyang ano? Nasa loob. Ay, hindi na. Nasa loob po ng circle po. Tapos ikakat daw. Kalahati po ng circle. Oo, oh, kalahati ng bilog. As far as the area. Parang hatiin mo siya. Opo. Oh, ano po tayo. yung literal po na hati? Para pong ganun. O, oh, area ang pinag-uusapan. Or mismo yung... Hindi yung radius. Area. Ah, area. Ayan o, oh, uh, uh, if I will flash again that problem. Ayan. So, sa 327, a circle with radius 6 cm has a half its area. So, yung kalahati ng area ng circle has been removed by cutting off the border. So, ah, okay po. sa labas, ikakat mo sa so may matitirang mas maliit na bilog in uniform width. Ah, Find po. the width ah. of the border. Ibig sabihin, yung, yung width nung, yung kinat mo. Yung width ng kinat mo, yun yung hinahanap. Say, X. So, meaning, may, yung buong bilog, mayroong R, capital R radius, tapos yung kalahate, yun yung small R. Okay? So, hindi mo ngayon alam yung kung, at yung X, yun yung natira. Yun yung, yun yung parang donut, di ba? Imagine mo yung donut, yung, Apa. ano yung butas, di ba? Yung, yung width nun, yun yung, yun yung tinatanong. Oh, pe, pwede mo pang i-resolve ngayon or ano? Based on that, ano uh, gagamitin na ano? Formula. Okay. Kumpitin mo muna yung ano, area ng bilog bago gupitin. Um, yung po ba yung ano? A is uh, one half over A B C po ba yan? Ay, A, B lang po. Um, Radius of circle. Oh, you could compute. Actually, you could compute already for the half area kasi yun ang pinag-uusapan. Half area. Opo. Yan po ba yung formula nga? No? One half uh, times A times B po. Ay ah, yung ano, uh, di ba pi r squared? Pi r squared is the area of circle. Ah, opo. And then opo. kalahati pi nun. Pi so, Solve mo na yung uh, half pi of the total area. In terms of pi na lang, wag mo nang i-distribute yung 3.14. In terms of pi na lang yung sagot mo. Opo. Saka na natin siya compute in. Eighteen po yung area po ng circle. Eighteen pi. Eighteen pi, di ba? Eighteen pi po. O, yan. Now, Apo. ang tanong, yung eighteen pi na yung kalahati, yan din yung, ah, teka, i-drawing ko nga, para medyo mas nagigets mo. Teka, teka, i-drawing ko. Para madali lang naman to. I-drawing natin. Pero na, nagigets mo na yung donut, di ba? Yung donut. Apo. Yun yung ano niya. Okay, para ma maging mas ma-establish lang yung ano. So, kasi yung default nitong drawing, blue ng blue eh. Ayan. So, ito yung malaking bilog. Tapos, meron ka pang maliit na bilog. So, ako na i-adjust to. Tapos, dahil ganyan, siguro, iputi naman para makita. Ayan. Ayan, di ba? Mukhang donut. Okay. Yung pinakompute ko sa kalahati yun. Ng... Okay. 
uh, 18.5 siya, yung, yung kalahate. So, ibig sabihin, either puti, Acel, pansin mo, either puti o yung blue, pareho lang siya ng area. Okay po. So, pareho isa lang din po gagamitin kong formula. Oo. Kaya ang manggagawin mo dyan, i-equate mo ngayon sa area ng bilog, yung nakompute mong 18.5, at makukuha mo yung radius ng bilog na maliit. Yung maliit na bilog. Pag nakuha mo na yung maliit na bilog, masusolve mo na yung lapad ng donut. Kasi ito yung makukumpute mo dyan eh. Ito. Ayan, makukumpute mo to. Kasi nasolve mo na yung kalahate ng area, which is the area of that small circle. Then from there, we could solve for the area of the radius. E given na yung mas mahabang radius, which is 6. Tama? 6 centimeters. Mm -hmm. Masusolve mo na yung eto yung lapad ng donut. Okay? O, sige. Alam ko kaya mong gawin yan. Ito, masusolve mo na to. Kasi, ano na lang siya. 6 minus the computed radius. That's the length of the donut. Donut yung term ko. Eh. Paputiin ko nga ito. Masyadong ano hindi makita yung length ng donut. Sir, ano po yun? Hindi uh, ba po 18 pi is equal to pi r squared? Then ilalabas ko po yung r. Oh, yes. Uh, pi r squared. Actually, hindi mo ilalabas. Okay. Ang ilalabas mo yung radical. Square root na siya sa kabila, di ba? Apo. Okay. So, pero tanggal yung pi. So, square root of 18. Mm. Ayan, baling yung kulay puti. Yun yung susolvin mo dyan. Eh. So, may ang equation mo nyan. Ah, teka. Hindi na nakamove on dito sa donut na to. Ayan, so yun yung puti. Yun yung susolvin mo. Kasi given na yung pi. Hey, ah, you go on, you go on. Uh, you could uh, solve. Layo naman ng pi. Dapat default, default letter na talaga si word, oh. So, din, ang layo ng pi. Ah, uh, sir, ano, di magiging r is equal to 18 ti uh, times 6 po. Tapos pi. Hindi, wala pa, sa, wala pa yung 6 dyan. So, solvin mo lang muna yung ah, r. Pa pa. Oo, so, solvin mo lang muna yung r. Pag nasolve mo na yung R, isa ka mo ima-minus dun sa 6. Yun na yung ah, okay X. Pa. Oo. Mm -hmm. Sige. Uh, no problem. Take your time. O, yan. Ha? Sige, give me the answer for R. So, yan. Pag nasolve mo na yung R, yun na yung key dyan. Ito na yung R. Eh. Ito yung kulay blue. Yan yung haba ng R. Eh. Yung blue, yung radius of the inner circle. So, if pi is cancelled, so anong matitira dyan? 18. R squared is equal to 18. So, therefore, R is equal to square root of? 4.24 po. Ayan. Tama. Yung radius po. That's the radius. Square root of 18 is 4.24. Ngayon, yan na yun. That's it. Your x is equal to R, the given radius 6, minus R. So that is 6 minus 4.24. And what's the answer? 1.76 po. Oh, anong letter yan? That's centimeters. No? So yan yung radius nung lapad ng donut. 
Di ba? Letter A. Letter A is the answer, right? Letter A ba? Opo. Yan. Sir, yung X, yung lapad po nung, ano po niyan? Ah, yung X. O, yan si... po yung lapad. Ito, ito, yes. Ito. Opo. Ah, okay. Yan yung sinosolve natin. Yung, uh, if I will look back to the question, yan. Find the width of the border. Yung lapad nung, yung border na yun na ginupit mo. Meaning, yan din yung lapad ng donut. Yung, kasi may lapad okay. dyan eh. So, yun yun. That answers the question. Okay? Make sense? Apo. Okay. Other questions? Sige. Tuloy lang natin to. Sir, yung ano po. Yung next po na ano, question yung 28 po. About po sa circumference naman po. Okay. Sige. Tingnan din natin. Minsan kasi ang ang issue lang dito sa problem yung proper illustration yun lang. Lalo na geometry. Pag tama yung drawing mo, tama din yung atake mo sa problem. Yun yung suggestion ko sa iyo. No. Magkakaiba every math has specific at uh, way to attack. Eh. Katulad din yung algebra, more on conceptual siya. Eh. Pero ang geometry, tamang drawing. Tamang drawing ng problem. <laughs> Ba't tama yung magiging solution mo? Kaya, kasi... Kailangan, kailangan po yung imagination. Oo. Oh, <laughs> Malawa. Yes, yes. Saka talagang literally the drawing mo siya. Even just sketch it. No problem. Mm. Sa geometry ah. Kasi sa linear, pwedeng, pwedeng isipan mo lang yun eh. Conceptual eh. Katulad ng mga tanong ko kanina, puro conceptual yun eh. No? Kasi yung computation naman would follow eh. Pero pag may problema sa concepts, may problema sa linear algebra. Pagdating naman sa geometry, yung paano mo drawing yung problem. Ang issue talaga diyan yung how you illustrate, how you translate the problem into an illustration. Yan, yun yung yan yung titingnan natin. So dapat talaga tama ka doon yung imagination mo ma malupit din dito. So, nasa 3, yung katabi, no? 328. Yung next page na yun. Opo. Kasi po, di ba, ano, ang area ng circle, yung A is equal to pi r square po. Eh, hindi ko po alam kung paano yung circumference. Ah, okay. Like, paano po siya ano yun? Okay. Uh, ano lang yun? Actually, nasa list of formula. Gets ko naman po yung sa area. Yes, 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 yes. Okay, noted. Okay, uh, sige, sige. Actually, may mga tatandaan ka lang na formula sa bilog. Unang-una, yung area nga, napakahalagang formula niya ng bilog. Pi r squared. Ha? Dapat automatic na rin itong squaring na ito. Ito dapat ang improve ng Microsoft Word. Paano mapapadali ang uh, equation? Nasasagot sa akin ng Word. Hindi naman talaga dinisign ng Word for equation ni. Eh. Add-in lang yan. Pinapi, pinipilit mo lang engineer na maging ano. O pwede na, may point din naman siya doon. Meron talaga mga software na pang mathematics ang ano. Okay, another is the circumference. Ano po? Ang circumference ay, hmm. ah, dito ko na idudugtong. Circumference is 2 pi r. That's what we call the perimeter. Ayan. Or, Pwede rin naman, pag ang given ay diameter, pwedeng diretso. Uh, dalawa siya. Area could be pi over 4 d squared. Kunyari, de, uh, ang diameter ng given, no, instead of radius, at uh, pwede mo siyang uh, ayan, d squared. Okay, so that's for area. For circumference, since 2R is equal to D, D, D na lang to. Pi D na lang siya pag circumference. Okay, alam natin. Sure. Nag, yeah. Wala pong ano, wala pong naka-flash sa screen. Nag-ano po ba kayo? Ay, okay. Ay, nga pala, hindi ko na ano. Sorry, sorry. Ito, ito, ito. Sensya na. Ayan, yan. So ito yung mga general formula per circle. Of course, we have the area. Sorry. 
minsan multiple view kasi ako alam mo naman yung situation ko hindi wala akong ano extended uh, monitor buti sana ko may mas malaki akong screen na sa likod ko ganun yung iba yatang professor eh so Apo. yung view sa sa likod tapos lahat ng material ni sa harapan so okay yun ako wala akong wala akong ganung monitor kaya minsan mahirap tumitingin ako apat na windows at the same time na overlapping siya Okay, so ito. Ah, Nag-gets mo na, no? Pi R squared area. Ang circumference, yung key, yung key mo dyan, itong circumference equal to 2 pi R. Now, kapag diameter ang given, alam natin ng diameter, we know for the fact that radius is equal to, or 2 R, yung dalawa ng radius is diameter. So, given na yan. Okay? So, pi D squared over 4 or pi D. That's our conference. Okay? So, for this case, if I will look back again to the problem, paano natin i-approach yan? Yung uh, 3, ay, nawala. Yung 328. Okay. So, ano kaya missing link sa circumference ako sa area? Palagay mo. Ano po? Ha? Ano, ano po sir? Anong missing link sa dalawa? Ibig sabihin, how will you connect the area to the circumference? Yung radius po niya? Correct. So for given area, solve for the radius first. Then afterwards, solve for the circumference using the computed radius. Based on the formula. Okay? okay? So ganun yung approach natin dyan. Ayan, after mong manipulate na yung R, masusolve mo yung R dito sa area eh. O, pag masolve mo na yon, substitute mo yung sa circumference, yung nasusolve mong radius. Circumference. Okay, so yan yung pi R, gamitan mo muna ng pi R squared, so 4 R, and then after solving 4 R, substitute mo dun sa 2 pi R ng circumference. Ano po, ang sagot po po ay ano, 33.52? Ah, circumference na? Opo, letter B. Okay. Teka. Opo, na ano ko na po. Na, na figure out mo na. Okay, this is, uh, what letter is that? So, it's letter 52. Letter B. Letter B. Opo. Okay, okay. So, ganun ang missing link. Yung missing link dyan, yung radius. Solve mo muna yung radius, then substitute mo sa kabilang. Or, by times naman, circumference yung given, solve mo muna yung R doon, then solve mo yung area. O kaya naman, okay. pwede rin mong, yun lang, medyo analytical na yung approach eh. Pag pinag-combine mo kasi yung dalawang yan, makakabuo ka ng relation sa circumference sa area eh. Pero hindi na natin gagawin yan. Actually, pwede mo siyang pagsabungin yung dalawang formula. Kasi may common R kay. Yung diretso na. Gusto mo bang itry? Try lang natin. Then, exploratory to. Sige po. O. Ang gagawin ko dyan, ganito. Kukunin ko dyan sa circumference. Okay? So, ang circumference ko, makakuha ko ng value ng R is equal to circumference. Ayan. So, ipe-prepare ko na to. Circumference over 2 pi. Uy, anong nangyari ba? Ayaw na. Ay, teka. Okay, ito yung first step. Okay? That's uh, from C is equal to 2 pi R. And then, ito, isa-substitute mo lang doon. Sa area formula. So, substitute mo siya. Ito. Diretso na yan. Given area or given circumference, whichever. So, ito, mm -hmm. magiging so, kung preparatory yan. Ito. So, ito. 
Uh, ano? Ati na kita. Ayan. Ay. Nasama siya. Minsan itong problema ko dito eh. Minsan nag... Kung sino-sino siya nasama eh. So, eto. <coughs> C. Squared over 2 pi squared. Kasi... Ka, kasama siya dun sa... Ano? Yan. Pero squared pa rin to. Yan. O, saan po yan gagamitin? Pag gusto mo diretso, hindi mo na kukunin yung ano. Hindi mo na kukunin yung okay. yung radius. Uh, dinidirive ko. I'm actually, we're exploring a formula where we could directly substitute. Mm -hmm. Given area, you could solve for circumference vice versa. So, ganun yun. Na hindi ka nadadaan ng uh, radius. Pero, yan ang wise move talaga. That's the normal uh, solution. Get the radius first, and then solve for the circumference, or vice versa. So, ganun yung... Uh, kasi ito, square din ito. Eh. Lumayo yung to doon. So, yan. Magka-cancel yung pi sa 2 pi doon. So, magiging 4 na lang siya. Okay, so cancel pi squared pi, tanggal tong pi. Tatanggal yan. So matitira doon, 2 squared, magiging 4 na lang to. Tapos pi squared. Four. Ito, uh, 4 pi. 4 pi na lang yan. Tanggalin ko na nga ito. 4 pi. Ayan, C squared over 4 pi. Ayan yung magiging derivation. Pag susolvin mo yung C, di ano mo lang, iakyat mo lang to. So magiging uh, 4 pi area. Derive lang natin. Uh, sige, i-equate ko na lang to. Tingnan natin kung tama yung magiging manipulation. Uy. Imbis na control B. Ayan. Area is equal to C squared. Ano yung mangyayari dyan? Okay. Ayan. Of course, solving for C. Solving for C. So, anong... square root, di ba? So, kaya lang, yung square root of 4 is 2. So, hindi na siya. Ang may iiwan na lang, square root of area pi. Itetest natin tong formula na to. Kung, kung tama. O, baka may, may ano. Uh, so, area pi area or area pi, whichever is, uh, Anong gamitin mo dyan? Oh, can you solve? Can you substitute? Tingnan mo kung tutugma yan. Diretso. Pero sabi ko nga, hindi mo na kailangan may mem memoria hinto. Ito for exploratory purpose lang. A normal mode talaga, solve for area per, ah, for radius and then either either substitute it to the area or uh, circumference, whichever is uh, appropriate. Wait lang po. So, derecho yan. Ito, derecho na to. Pero hindi, hindi binabanggit ng textbook tong gantong relation. Not normal, no? Hindi siya normal. No? 
normally 2 pi r lang o pi r squared. Pero yung direct relation ng area sa sa circumference, walang ganung ano yun. Oh, Oo, po sir. Uh, yun din po yung answer. Yun din. O, oh, yun. Apo. Oh, so, ganun, di ba? Actually, eto naman, ang purpose ko dito, lalo na pag magtuturo ka nito, pwede mo siyang pagawa sa sudyante for exploratory method. Di ba? Wala sa textbook yan eh. Pansin mo, ang normally, area lang. Area, pi r squared, circumference 2 pi r. Yan ang relation ng area sa circumference. Di substitute mo yung r sa dalawa at sa common din. And then you will arrive at the same answer. So, pwede siya for exploratory purposes. Though, mas mabilis kung yan, ang kinabisado mo yung formula na yan, mabilis yan. Diretso, di ba? Oo nga po. Sige, yan yung, pero sa akin, okay lang na kahit solvin mo muna yung radius and then saka mo substitute sa circumference, no problem. Ito, for, siyempre, advanced ano na tayo, eh, kaya may ganito. So, ganun pa rin. Tama. Ganun ito. pa gamitin ko. Ah, ito, ito. Apo. Madali, oh. O kaya naman, so, yung naunang, yung naunang method, area is equal to c squared over 4 pi. Pag ang given naman circumference, solve for the area, ito na, diretso na. Apo. Anyway, isi-save ko naman to as our discussion notes. Yan, nandito lang yan. Okay, other items pala. Sige. Ano po, uh, number 231 po. 331? Apo, uh, 331 po. 331, okay. 331 po pala. Nalilito po ako dyan sa mga circumscribe po tsaka sa inscribe. Ah, Basta ang keyword mo lang naman dyan, sino ang nag inscribe sa kanino? Kasi pwedeng yung triangle lang nag inscribe sa circle and vice versa. Basta alamin mo lang dyan, sino ang nag inscribe Yun, yun yung, yun yung key dun eh. Ito, so T31, I'll be reading the problem. What's the area of in square centimeters of the circle circumscribe about an equilateral triangle? So meaning, nasa labas ng equilateral yung bilog. Kasi yung term na circumscribe. Pero, pwede rin naman ganito yung tanong. What is the area in square centimeter of an equilateral triangle inscribed in a circle? Pareho lang yung sense nun. Itong ginamit sa tanong, circumscribe about an equilateral triangle. A circle circumscribe about an equilateral triangle. Pero pwede kong ganit baguhin yan. Uh, an equilateral triangle inscribed in a circle. Pareho lang yung sense nun. Na, nakuha mo? Kung mm. dapat malaman mo kung sino yung nag-circumscribe o sino yung nag inscribe sa kanino. So for this case, maliwanag na yung bilog mas malaki kaysa sa triangle. Okay na. By that, by that uh, clue alone, uh, Actually, may special formula dahil equilateral triangle yan. May special formula tayo. Gagamitin natin special formula to solve for the area. No? And then sooner or later, doon sa area of the triangle, dahil, dahil siya ay given side, no? an equilateral triangle, meron, meron tayong special formula dyan. Actually, it's also used for, for acute triangles. For acute triangles. Now, when I say acute, every everything is less than 90 degrees on the triangle. So, either equilateral or any acute ang uh, triangles could be use this formula. And then, from there, we could solve for the area or uh, we could solve for the radius of the circle using the using the formula that we have a while ago. Yung area is equal to ABC over 4R. Yun yung pangalawang, yun yung pangalawang uh, makikita mo na gagamitin natin. Ito po yun, ano? No, uh, cosine or sine po? Sine ang gagamitin mo. Sine. Ah, sine. Oh. Okay po. 
Try ko po. Ah, sige. Try mo muna. Yung one half BC sin A. Yun yung ano. Anyway, yung BC naman, B or C, kahit ano dyan, 10 pareho yan kasi equilateral naman yan. Apo. So, you could solve first for the area and then substitute that to ABC over 4R. So, yun yung gagamitin na formula. Tapos po, sir, gagamitin po yung ABC over 4R po. Yes. Anong nasolve mong area? 40.30 po. Okay, 43.3. Kasi... Tama, tama yun. Square centimeters. Then substitute that to the second formula that we have. Yung kanina. Hanapin ko na lang dito yun. Ito to. Same area yan. Repairing to the triangle. Puro triangle area yan na ini-equate lang natin. Same din yan. Solve po for R. You could solve for R. Yung R ko po, 6.20, 6.2, tama po ba? Ayun. Sa ba tayo, T3-1? Opo. Parang may mali. Ah, parang may typographical error. Ah, so, ang mangyayari niyan, 43 times, ah, 0.3 times 4, Oh, 43 square centimeters. 43.3. Ano yung po sa 40? Ano po? Ang sagot ko po ano? 5.77. Yun ang tama. Tama ang sagot dyan. Yes. Nagkamali siguro yung book. Tama siya. 5.77 po centimeters. Yan yung tama ang sagot. Pero yung tinignan ko yung book, wala yung ano. Siguro nagkamali. Or, ibang measurement. Okay? Sige. At next question. Next number. Hindi po ba, ano, kukuhain yung area po? What is the area in square centimeters? Ay, teka, teka. Sorry, sorry. O nga pala, no? Teka. Kala ko yun lang. Wait, 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 wait. O nga pala, ayun, may tagot. <laughs> Nalimutan ko tuloy, kala ko yung radius lang. O yan, from there, pi r squared na yan. O, using this r. Opo. Ayun, may sagot. Kala ko radius. Opo. Hindi na misread ako dun eh. Kala ko radius lang. May sagot pala. Opo. O, may sagot. One hundred four 
4.7. Almost 7 yun. Square centimeters. Ay, perfect. Ayan, meron, di ba? Letter A. Meron pa. Kala ko radius lang, kaya I stop already. Area pa lang hinahanap. Okay, other items. Next. Yung ano naman po? 332. Kasi ano po yan eh. Inscribe din po tsaka circumscribe. Three, three, two. Okay, the area of a triangle inscribed. Of a triangle inscribed in a circle. So, nasa loob yung triangle. Nang bilog. So, yung area niya is 39.19 square centimeters. And the radius of the circumscribed circle, meaning yung R, yun yung R ng circle na mas malaki, is 7.14. If the two sides of the inscribed triangle is 8 and 10, oh, obvious yung ano dito, parang binaliktad lang to kanina eh. Obvious yung sagot dyan. Um, yung 12 po. <laughs> oh, di ba yung kapartner ng 10? 8, 10, saka ano? Ay, 14 po. Oh, 14. Pero ma ang solution dyan, itong formula, yung formula natin. Ah, teka, ito, nasa na yun? Hanapin ko. Ito, ayan, yun, yun use this. Mm -hmm. Kasi makukuha mo dyan yung isang side. Yung isang side, makukuha mo. Given a radius ng circumscribed circle, tapos yung side ng mga inscribed triangle, dalawa, 8 sa 10, solve for the, for the other one. Ayan o. Given na area ng, ano, ng triangle. O yun, everything is there. Solve for ano na lang, solve for C na lang. Assuming that that is the the, lat, the hypotenuse of, or the longest uh, side of the triangle. Ayan, you could solve now. So yung radius, yun yung in, so circumscribed circle. Yun yung radius ng circumscribed circle. Ng inscribed triangle. Ha, minsan naguguluhan tayo sa mga ano yun. Yung circumscribe, yung nasa labas. Inscribe, nasa loob. Actually, isang formula lang yan. Direct substitution yan. Given area. Oh, given yung two sides. And then yung radius. Oh, binigay din yung radius. 19.90. Oo nga po. 14 cm. 14, di ba? 14 cm. Okay. So that is letter D. Okay. Madali lang, di ba? Yun lang minsan nakakalito yun. Basta ito, tandaan mo, area for, area of a triangle that is circumscribed by a circle. Therefore, yung isang, isang yung isa naman, RS, Yung A is equal to R. Yun naman ang formula ng area that is that is uh, have an inscribed circle. Ito naman, my sir, itong formula to, circumscribed circle. Yung RS po, yung I, A is equal to RS, inscribed po yun. Yes. Nasa lo, mas maliit yung bilog sa triangle. Ito, mas malaki yung bilog okay. sa triangle. Okay. Okay, next. Okay na po. Okay na. So, we could... Uh, okay. So, at least, okay. Okay naman yung ano mo. Siguro yung mga for, for, formula familiarization lang. Opo. Tapos pag imagine ng mga... Oo. <laughs> yung pag illustrate So, natakal na natin. Higa. We start at 325 here. So, yung 3, 323, no? We start at 323. Opo. 323. Okay. 
adjust lang natin to. 323, so you will use the Heron's formula. And this time, the yung Heron's formula natin kanina, yung mahaba. Ako. Yung copy ko lang dito. Yan ang kapangyarihan ng copy-paste. Eh. You could always copy this. By the way, S is the semi-perimeter, no? Where S is uh, as the semi-perimeter. So, normally, most of books are using S or sometimes other uh, variables. No? So, yung S is equal to most of the textbook is using uh, yan. A plus B plus C over 2. That's semi-perimeter. Okay? So, yan yung... Pwede pong diretsyo na po yan. Oo, oh, sa direct substitution, no problem. Pwedeng direct substitution. Okay. Okay din yan. And then, of course, yung yung formula for that inscribed circle is equal to RS. So, we could solve there for the radius. So the radius of that inscribed circle. And what's your answer? Letter C po. That's 2 point? Ano? 45 po. Okay. Letter C. Sige. Okay. Yan. Yes. Letter C. Next. 324, no? Ang nasold na natin, 325, no? Okay. Okay, 324. What's the radius circle circumscribing an isosceles tri triangle having an area of 162? Ayan, 324. So, since right isosceles right siya, anong implication nun? Magkapareho yung sides. Now, we could, uh, so, ano yung formula mo doon? Yung ano po. Mm. Ah, but, but you already solved this, no? What's ano your answer? Ano po kasi, nagpatulong po ako sa, ano po, sa klase. Ah, okay, okay. So, paano Nagtanong nga? Nagtanong po ako ng mga formula. Sige, walang problema. Oo, okay yan. Anong, anong, sige, so, share, share, share to me your solution. Oo, oh, yes, yes. Anong, solu anong formula niyang ginamit niyo? Ang gulo nga po eh. Hindi ko po masyadong magets. Ang ang gamit niya po ah uh, sa so Ang inscribe niya po ah uh, pamit lang po. Yung circles ano po niya, yung r is equal to is equal to d over 2. Ganun po. Oh tama, diameter over 2. Ah inassume okay, niya yung, yung inassume niya yung yung hypotenuse diameter kaya ganun. Opo, oh, ginaganon niya po. Pwedeng property yan, pero at this point, hindi natin alam kung totoo yun. Possible kasi na, ano siya eh, hindi porky right triangle, diameter yung hypotenuse. Teka, para may turing ganun. Actually, it's a shortcut. It's more of a shortcut. Uh, tingnan natin kung hindi ko, hindi ko kabisado yun eh. Kung yung pag right triangle ba ang nasa inscribe na, na isosceles, automatic ba na na ang hypotenuse ay diameter din na circle. So, ano, nakuha niya yung sagot. What, what's your answer? Ano po, ang nakuha po namin ay ano, yung 12.73 po. Ah, okay. So, tama. May Hindi po namin alam kung tama. Okay, here's the, ano, first. Ah, tama po. Tama yun, tama yun. Okay, of course, yung area, <laughs> tama yun. Actually, tama yung concept pala. Pinug niya lang yung concept na pag isosceles right, diameter yung hypotenuse. O yan, at least, mayroon ka ng nalaman na, post, na theorem, no? Theorem yan, actually. Ibang, ano? Ibang angulo. Pero ito yung basic uh, basic uh, equation na pwede nating masabi dyan. Of course, the area of the, hypo, the isosceles triangle is given at 162 square centimeters, no? Tama ba? 
Okay, ayan yung given ratio. So, pwede mo natin makompute muna yung sides. Because the sides could be computed as one half na no, formula. So, So, one half base times height, parang ganun. A, B. Eh, since A is equal to B, dahil ay potinus, ay sosile siya. Ay sosile siya eh. So, therefore, A is equal to B. Whatever is the height is also the same as the base. Kasi ay sosile siya eh. Nagkataon, ay sosile siya right. Dito. Ayan, ay sosile siya right triangle. So, pwede natin siyang gawing isang variable na lang. So, magkakaroon siya dito ng a squared. So, tama din yung kaibigan mo. Ina Pero, ano yun? Churem yun. Churem yun. Ayan. So, we could solve for a. Right? Based on this. Which is... Uh, we could solve, if this is 162, we could solve for A. Can you solve for A? Uh, times 2 mo, iakyat mo yung 2, and then kunin mo yung square root. Sige. Ano po, 18 po? Ayan, 18. 18 centimeters. Ibig sabihin, yung sides, both sides is 18 centimeter. Eh, kung alam mo na, yung dalawang side, masasolve mo na using Pythagorean Turing. Di ba? Kasi inahanap lang naman yung side. Actually, walang, pag nakuha mo na yung side, makukuha mo na rin yung uh, radius. No? Dahil nga dun sa Turing na yung, yung hypotenuse equal doon sa diameter. Uh, dito ko dito ko palang gagamitin yung concept na yon. Uh, Doon palang gagamitin yon. So from here, so we could solve for C, the side C of the triangle. Parang yung kanina, eh. pull down ko nga yung ilustrasyon natin kanina. Yun lang, hindi masyadong accurate ito. Eh. This time, gagawin ko siyang uh, isosceles right. siya isosceles right. So, gawin natin isosceles right to. Yun. Tama nga naman. May pagkapuntong kung magiging isosceles right triangle, ultimately, diameter yung hypotenuse. Eh. Ayan, no? Kasi kung isosceles, anong, anong angle mo dito? Anong angle to? Kung isosceles siya. Automatic yun. Na naka-inscribe sa circle ha. Property to ha. Hindi lahat, hindi lahat ng isosceles. Right ganito. <coughs> Ay tama. Isosceles. Automatic. Yes. Automatic. Hindi pala. Hindi lang. Kahit wala sa bilog. 45 degrees yan. Ito. 45. 45. Kasi isosceles eh. No, isosceles siya. 45. Ayan, tamang-tama yung tsuri, no? Kung ano yung C, yan din yung diameter ng, ng circle. Tama yung kaibigan mo. Okay, so from here, we could uh, solve for the Pythagorean theorem. So alam naman natin yung, yung ano dyan. So, we could solve using this, no? So, dahil magkapareho na siya, 2a squared na lang. Okay. Kasi a squared plus a squared dyan, eh. Kasi pareho, yung, pareho lang yung length ng sides, eh, no? 18 centimeter, pareho okay. lang, eh. So, Uh, we could solve for the C. Can you help me solve for the C? Substitute A. Then solve for C. 
then kunin mo yung square root afterwards. Ano po, ang um, sagot po po dyan ay ano, 25.44 po. Tama. Centimeter. Yan. So, pag nasolve po na yan, alam natin relation that your C is equal to the diameter which is equal to 2R. Ayan. And then, of course, we could solve for R by dividing both sides by 2. Uh, so, obviously, that would reduce to uh, 12.73 something centimeters. Okay? Ayan. So, letter... Ano siya? A, no? Okay. So, at least may mga explorations tayo nangyari doon. O, ano? Pag trinowing mo, talagang sa pulis siya sa ano eh. Diameter talaga siya. Ayan. Pero, ang ano dyan, isosceles, right? Dapat isosceles, right? Pag hindi right triangle to, hindi, hindi mo magagamit yung ganong postulate. Actually, postulate siya, hindi siya tiyore. Eh. Sa postulate. Kasi inherent na siya dito, hindi mo na, by observation eh. Actually, by construction, we could prove. Di ba may mga ganun sa geometry, by construction? Oo. Sige, 325, nasolve na natin. Let's move on to 326. Okay, so, first of all, you make use of the cosine law. Solving for the the longer side. What's your C, by the way? That's the longer side. Ano? Um, 30.06. Ah, no. Okay, correct. Meter po. Yes. And then, we substitute that using sine law this time. Opo. Oh, sine law. So, yung sine B mo, opposite niya yung 60 degrees. Yung 30 degrees naman, opposite niya yung na-compute natin na 30.06 meters. So, we could solve for sine B or B. So, what would be your... So, magkakaroon ka ng arc sign dyan. Arc sign. Arc oh, sign. Arc oh, Sige, anong B na lang natin? Um, sagot ko po ay ano, 86.38. Sige, tama yan. Tama. That's 3, 2, 6. Ano bang ngayon? Letter D. Okay, next. Have we answer, ano? At 3 to 7, nasolve na natin to, ano? Opo. How about, uh, ito 3 to 8. Opo, na, ano na po natin. Ano rin. Okay, 3 to 9. Apo. Nasolve naman natin, 3 to 9? Hindi, hindi pa po. Medyo hindi po ako sure eh. Ah, dito sa 3 to 9. Hindi ko po alam masyad yung kulitin ko sa equilateral. Okay, okay. Sige, let's look at that. Equilateral. Oh, equilateral means three-sided. Three sides are equal. Equilateral. Okay. A square section ABCD has one of its side equal to X. So, ibig sabihin yung side X, yung square natin. Point E is inside the square forming an equilateral triangle with BEC. So, mag-aano naman tayo nito. BEC. Okay, sige. Having one side equal to the length of the side of the square, meaning X. So, equilateral triangle siya. Therefore, yung mga sides ng BEC, X din. Find the angle AED. Yun, medyo ano. Sige, drawing muna natin. Drawing natin yun. Madadaan sa drawing yun. Basta tamang drawing yun. Kayang-kaya. Okay, so square muna tayo. Okay. So, ang orientation natin dito, this is A. Dito, A, B, uh, A, B. Baba, baba, baba tala. A, B, C, D. Parang U. 
A, B, C, D. Okay? So, siguro, lagyan ko na lang ano. Text box na lang siguro to. Para... Text box. Yun lang. Itong text box ng word, hindi pa rin visible eh. Ano na ko word po pala kayo? Yeah. Oh, yes, yes, yes. I'm not using PowerPoint kasi PowerPoint hindi mo ka hindi mo magawa 'to. Pag naka-slide show, <laughs> pag naka-slide show, you, you cannot unless hindi siya naka-slide show. Makikita mo yung ano, tawag doon yung mga thumbnails niya. Parang hindi maganda pag presentation na ganun eh. May thumbnail sa gilid. Okay. Pero I don't discourage that. Ano po? Naka-dual monitor po kayo. Yung dalawang monitor po nakaganan. Ah, wala. Actually, di ba isa lang monitor ko? Wala akong extension eh. Kaya may problema ako sa overlapping yung windows ko. Patong-patong siya. Yung OBS, yung Word, yung web browser ko. Tapos yung yung image image reader ko kasi binubuksan ko doon yung mga yung libro natin yung review materials doon sa so apat siya na patong-patong na apps at uh, minsan di ko na nakikita yung ano yung ibang mga apps parang ang ano po mabigat po yun sa laptop mag or computer yung ganyan oh yes yes setup po oh mabigat actually inanticipate ko na to eh kaya lang yung laptop ko, hindi na-anticipate. <laughs> Kaya bumibigay yung laptop eh. Kaya ito yung A natin. Kaya lang, dapat naka-default na nawala itong ano eh. Hindi katulad nung sa PowerPoint, naka-default na na walang, walang guhit. Yung text box doon, kahit ka mag-text box ng ano eh. para play mo preference lang natin to. Eh di ba siyang send to back na lang siguro to. Okay yung PowerPoint pag ano, ah uh, dire-diretso yung wala ka nang alliteration doon. Even though pwede ka pa, ang ano kasi pag gumagamit ng highlighter sa slides, hindi masyadong I'm not ano eh. I like your word, I could manipulate the ano. Para lang talaga akong nagba-blackboard din kahit pa paano. Or whiteboard. O, oh, yan. Point. Ito yung point A natin. Para to ano lang. Yun lang. Nagdi-default. Sinento ba ko na yung original eh? Dapat. Yun na rin yung makapin yung properties eh. Medyo weird, no? O, oh, B. Yung B natin. Ito lang naman, eh. Okay na yan. At yung C. Maganda nga sana kung may monitor ako. Para nakikita ko. Wala, hindi. Actually, or yung space din sa bahay, hindi kaya. Walang masyadong... Actually, I'm borrowing from my kids sa uh, study room. Eh. Sa kanya to eh. During online class in the morning. Okay, ito yung square. These are the ABCD square. Then out of the, the leg BC, you form an equilateral triangle from here. So, susukatin ko to So, mula dito, assuming square nga itong trinowing ko, ay, hindi pala makakaano to. Nako, naduling na ako. Kasi blue din yung default niya. Ayan. 
Kung mechanical drawing to, mabilis to, no? Compass-compass lang, saka triangle. <coughs> Ayan, teka, balik tayo dun sa problem. Mga nawala ako sa problem. 3, ano to, no? 29. Okay, square oh, section... A, B, C, D has one of its side equal to X. O yan. So, X yun. Point E. So, ito yung point E. Inside the square forming an equilateral triangle B, E, C. So, yan. B, E, C. Having one side equal to the length of the side of the square. Find angle A, E, D. So, ito yung angle ano natin. May point pa pala tayong ano dito. May point E ka pa dito. So, may point E. na paano ko to pagkakasya yung dito. Point E. Yan, time. Paano kaya to Backward? May kita kaya to Back. Ay, hindi makikita. Paano kaya to Back. Behind the text. Pag nag-back. Pag nag-back, kayo mawawala. Mawawala eh. O basta ako. Yan na lang. Yan talaga eh. Hirap. Ayan. Ito yung E mo. So, BEC triangle yan. No? Ang birang pangit ng presentation pag ganito. Hindi ko na-anticipate to. Ah. Gawin ko na lang kaya siyang blue din. Para ano, no? para pantay. May iwan na lang yung green. No? Yung background niya, blue na rin. Sama-sama na silang blue. Anong blue ba yun? Ay, iba. Teka. Ibang blue. Ano bang blue to? Mapusyaw? Wala pong transparent. Hindi po siya nagka-transparent. Oo nga eh. Pwede rin option yun eh. Ayan, bahala na. Ayan, tapos to. Iaangat ko to. Angat ko na lang to. Front. Yun. Ito, front. Yan. Ito, wala. Wala yung outline dapat. Nakalimutan ko. Yung outline, color. No, no line. Yun. Hirap gumawa ng triangle ha. Ayan, okay na. Medyo kulang na lang yung ano. Yung kulay niya. O, yan. I-side ko dito. Ayan. O, ang hinahanap ngayon, yung angle... A-N-T-A-E-D. 